हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस सी एजुकेशन के लाइव क्लास में दोस्तों हमारा जो आज का लाइव सेशन है वो भी बायोलॉजी का ही है तो दोस्तों मैं पहले आप लोगों को आज बायोलॉजी का ही कुछ कंफ्यूजन है जो आप लोगों में है मैं आज उसको आप लोगों के लिए दूर कर देता हूँ तो दोस्तों हम लोग जो है चैप्टर देख रहे हैं परिवहन तो ये जो चैप्टर अंडर टेकन आता है वो हमारा जे प्रकरण के अंदर ही आता है बहुत सारे स्टूडेंट हमें मैसेज किया था कि सर आप लोगों का हम मेरा जो सिलेबस नहीं मैच करा है एनसीआरटी से या भारतीय भवन से मैच नहीं कर रहा है भारतीय भवन में हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है और इसमें आपका मैच नहीं करा तो मैं आज सभी स्टूडेंट का जो है कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ दोस्तों हम लोग जो है अपने बायोलॉजी चैप्टर का अगर आप लोग भारतीय भवन से जोड़ते हैं तो हम लोग अपने बायोलॉजी चैप्टर का थर्ड चैप्टर पर है जो कि हम लोग जितने भी पेपर खत्म किए हैं उसमें से हम लोग बायोलॉजी में सबसे अभी आगे चल रहे हैं बायोलॉजी में हम लोग अपने थर्ड चैप्टर में हैं एंड भारतीय भवन के अनुसार बायोलॉजी का आपका पहला चैप्टर है जे प्रोग्राम प्रक्रम जिसमें आपका पोषण आता है दूसरा चैप्टर है शोषण और तीसरा चैप्टर है परिवहन तो परिवहन का तो एक क्लास हम लोग कल ले चुके थे आज परिवहन का भी क्लास है कल भी परिवहन अगर लेंगे तो हम लोग का थर्ड चैप्टर भी इंड हो जाएगा हम इस तीनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक साथ जो है मंडे के दिन देखेंगे कब देखेंगे इस तीनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक साथ हम लोग मंडे के दिन देखेंगे ये हमारा परिवहन है ये हमारा चैप्टर जो है एनसीआरटी बुक से अगर आप लेते हैं तो ये आपका चैप्टर नंबर फाइव है लेकिन जो जे प्रक्रम है लेकिन अगर भारतीय भवन से बुक से आप जोड़ते हैं तो ये हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है जो परिवहन है आप लोग अपने भारतीय भवन बुक को उल्टा के देख सकते हैं ये आप लोगों का परिवहन चैप्टर है तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो भी हमारे क्लास को अटेंड कर सके तो दोस्तों ये सब जो आपका टोटल लेक्चर है ये हमारा लेक्चर नंबर सेवन है अभी तक हम टोटल इसके छह लेक्चर को देख चुके हैं और छह लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी के तीन चैप्टर को खत्म किए कितने चैप्टर को तीन चैप्टर के दो चैप्टर को तो हम पूर्ण खत्म किए ये सिक्स सेवन लेक्चर में और जो है परिवहन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है तो हम अपने परिवहन का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में हम लोग पूरा रक्त के बारे में जानेंगे रक्त हृदय संचार के बारे में जानेंगे ये सब जो हम आज की क्लास में भी पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रक्त क्या है क्या पढ़ेंगे सबसे पहले रक्त क्या होता है तो ये हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है रक्त क्या है तो आप कितने भी स्टूडेंट पढ़े भी होंगे और कितने स्टूडेंट नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं आज आपको जो है जो पढ़े हैं जो पढ़े होंगे उसका रिवीजन हो जाएगा जो नहीं पढ़े उसके लिए नया होगा तो वो इसका अगर आप लोग नोट्स बनाने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं नोट्स भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नोट्स तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एग्जाम अगर देने जाएंगे तो आप लोग नोट्स पढ़ के ही एग्जाम देने जाएंगे तो इसलिए आप लोग इसका नोट्स बनाना भी तैयार रखेंगे तो पहले आप लोग पढ़ते हैं रक्त क्या होता है तो रक्त हमारा गाढ़ा चिपचिपा तरल एवं सफेद पदार्थ है रक्त क्या है हमारा गाढ़ा चिपचिपा तरल एवं सफेद पदार्थ है जो स्वाद में हमारे क्या होते हैं छाड़िए होते हैं उसके जो हमारा रक्त होता है वह स्वाद में कैसे होता है स्वाद में रक्त हमारा छाड़िए होता है तो रक्त क्या है रक्त गाढ़ा चिपचिपा तरल एवं सफेद पदार्थ है जो स्वाद में छाड़िए होता है तो ये पहला क्वेश्चन आपका हुआ रक्त ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम पूछा था ये हमारा परिवहन का चौदह नंबर क्वेश्चन है क्या है चौदह नंबर क्वेश्चन इससे पहले हम लोग तेरह क्वेश्चन देख चुके हैं तो आप लोग टोटल क्वेश्चन का नोटबुक बनाते जाएं और पूरा का पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और आज का क्लास सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग क्लास को पूरा अटेंड करेंगे क्योंकि आज हम लोग आर बी ये सब भी पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो पहले आप लोग समझे रक्त वो कि रक्त क्या होता है तो रक्त जो है हमारा गाढ़ा चिपचिपा तरह एवं सफेद पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है छाड़िए होता है रक्त क्या होता है स्वाद में छाड़िए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए उसके बाद हम लोग रक्त के संगठन क्या है रक्त को संगठन को लिखिए ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप लोग रक्त के संगठन को बताइए रक्त के संगठन को लिखे तो रक्त के संगठन को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे तो रक्त के जो दोस्तों है वो मुक्त दो भाग होते हैं रक्त के कितने भाग होते हैं दो भाग पहला क्या होता है तरल भाग और दूसरा ठोस भाग पहला क्या होता है तरल भाग और ठोस भाग अगर आपसे पूछा कि रक्त के मुक्त कितने भाग होते हैं तो रक्त के मुक्त दो भाग होते हैं एक तरल भाग होता है दूसरा हमारा ठोस भाग होता है दोनों भाग मिलकर हमारा रक्त का निर्माण करता है कौन दोनों भाग तरल भाग और ठोस भाग ये दोनों मिलकर हमारे शरीर में रक्त का निर्माण करता है तो रक्त के कितने भाग होते हैं दो भाग तरल भाग एवं ठोस भाग और दोनों भाग मिलकर क्या करते हैं हमारे शरीर में रक्त का निर्माण करते हैं तो रक्त की परिभाषा को समझते हैं रक्त के तरल पदार्थ
प्लाज्मा या प्लाविक कहते हैं जबकि ठोस भाग को हम लोग पोषक अवय जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस लोहा आदि इत्यादि मिला रहता है मेलनी दोस्तों में रक्त में पोषक अवय मिला रहता है जैसे कैल्शियम हुआ मैग्नीशियम ये सब हमारे शरीर में मिला रहता है तो रक्त के तरल पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं तो रक्त के तरल पदार्थ को हम लोग प्लाज्मा या प्लाविक कहते हैं और ठोस भाग के पोषक अवय में कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस लोहा इत्यादि मिला रहता है तो इस आधार पर जो है दोस्तों ये भाग मिलकर रक्त कनिका तीन प्रकार के होता है रक्त कनिका कितने प्रकार होते हैं ये भाग जो मिलकर हमारे शरीर में रक्त कनिका जो है इस आधार पर मुक्त रक्त कनिका जो है वो तीन प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के पहला श्वेत रक्त को सीखा है जिसको हम लोग श्वेत रक्त कर सकते डब्ल्यू बी सी बोलते हैं दूसरा हमारा लाल रक्त को सीखा है दूसरा हमारा क्या है लाल रक्त को सीखा जिसको हम लोग आर डब्ल्यू सी बोलते हैं आर बी सी बोलते हैं और तीसरा हमारा हुआ पट्टिकानो या बिमानु क्या है तीसरा हमारा पट्टिकानो या बिम्बानु तो हम लोग एक एक करके समझते हैं आरबीसी डब्ल्यू क्या होता है उसके बाद दोस्तों पटिकानो या बीवानु क्या होता है इसमें सबसे आपका इंपॉर्टेंट है श्वेत रक्त को सीखा डब्ल्यू और लाल रक्त को सीखा आर ये दोनों आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है एक अगर इस साल पूछ दिया आर क्या है तो अगले साल पूछेगा डब्ल्यू क्या है अगर इस साल पूछ दिया डब्ल्यू क्या है तो अगले साल पूछता है हम लोगों से आर आर क्या है तो इसलिए आप ये दोनों क्वेश्चन को आर और डब्ल्यू ये जो भी हम लोग बताएंगे आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझेंगे तो पहले हम लोग देखते हैं आर क्या होता है पहले हम लोग क्या देखते हैं आर जिसको हम लोग लाल रक्त को सिखाए कहते हैं दोस्तों आर बी सी का हमारा फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पेसल क्या होता है आर का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पस तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एरी कैटिस तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है तो लाल रक्त को सीखा है हम लोग किसको बोलते हैं तो इसकी परिभाषा आरबीसी शॉर्ट फॉर्म आरबीसी लाल रक्त को सीखा तो इसके परिभाषा को हम लोग समझते हैं कि आरबीसी क्या होता है ये आपके एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आरबीसी ये रक्त धमनियों से बहने वाला रक्त है जिसमें लाल रंग के वर्णक अर्थात हिमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखता है यह कण जंतुओं के शरीर में ताप नियंत्रण या सर्दी गर्मी का एहसास दिलाता है आरबीसी क्या काम करता है आरबीसी का काम होता है रक्त धमनियों में बहने वाला रक्त है इसमें लाल रंग के वर्णक अर्थात हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण यह कैसा दिखता है लाल दिखता है यह कम जंतुओं के शरीर में ताप नियंत्रण या सर्दी गर्मी का एहसास दिलाता है तो आरबीसी का क्या काम होता है आरबीसी का काम होता है ये हमारा श्वेत रक्त को सिखा है तो इधर आप लोग अभी ध्यान नहीं देंगे इधर आप लोग ऊपर को समझे लाल रक्त को सिखा ये रक्त धमनियों में क्या होता है ये बहने वाला रक्त होता है इसमें दोस्तों रक्त आरबीसी में लाल रंग के वर्णक अर्थात हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति किसमें होती है आरबीसी में किसमें होती है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति आरबीसी में होती है यह कण आरबीसी का काम जो होता है वह हमारे शरीर के जो होता है ताप नियंत्रण अर्थात सर्दी गर्मी का एहसास दिलाना आरबीसी का मुख्य काम क्या होता है हमारे शरीर में सर्दी है या गर्मी है इसका एहसास हम लोगों को आरबीसी से मिलता है किससे मिलता है आरबीसी से तो आरबीसी जो है ये रक्त धमनियों में एक बहने वाला रक्त है इसमें जो है लाल रंग के वर्णक अर्थात हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण यह कैसा दिखता है लाल दिखता है और यह कारण जो है जंतुओं के शरीर में ताप नियंत्रण या सर्दी गर्मी का एहसास दिलाता है तो ये हमारा आरबीसी का काम हुआ आप लोग इतना भी लिखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा नंबर तो ये हमसे दो नंबर या कभी कभी पांच नंबर में पूछता तो पांच नंबर बहुत विस्तार से पूछेगा लेकिन ये अधिकतर आप लोगों से दो नंबर में पूछता है कि लाल रक्त को सिकाय आरबीसी क्या होता है तो ये रक्त जो आरबीसी का जो काम होता है ये एक लाल वर्णक है इसमें हिमोग्लोबिन होती है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त हमें लाल दिखता है और यह कण जो है जंतुओं के शरीर में ताप नियंत्रण तथा सर्दी गर्मी का एहसास दिलाता है अब हम श्वेत रक्त को सिखा कर समझते हैं डब्ल्यू क्या होता है क्या है सेकेंड हमारा डब्ल्यू जिसको हम लोग ब्लड व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म हो गया डब्ल्यू तो लाल रक्त को सिखा तो ये हमारे शरीर में हड्डियों के खोखले भाग में हुआ के रूप में दानेदार रचना पाए जाते हैं ये हमारे शरीर में कहा पाए जाते हैं हमारे शरीर के जो हड्डियों होते हैं उसके खोखले भाग में गुहा के रूप में दानेदार रचना पाया जाता है कैसे आकार पाया जाता है गुहा के रूप में दानेदार दाने टाइप के रचना में पाए जाते हैं डब्ल्यू बी सी किस प्रकार पाया जाता है यह हमारे शरीर के हड्डियों में खोखले भाग के में गुहा के रूप में दानेदार रचना में पाए जाते हैं उसके डब्ल्यू बी सी हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं का भक्षण करते हैं डब्ल्यू बी क्या करते हैं हमारे शरीर में जो रोगाणु होते हैं उसको भक्षण कर शरीर को निरोग बनाए रखते हैं 
और डब्ल्यू के मात्रा हमारे शरीर में आर से बहुत कम रहता है कितने रहता है डब्ल्यू की जो मात्रा होती है वो हमारे आर के मुकाबले बहुत कम रहती है और डब्ल्यू बी हमारे शरीर में रक्त रक्त प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता जो होता है ये हमारा काम करता है किसका डब्ल्यू का रोगाणु से जो लड़ने का भक्षण करने का काम होता है वो हमारा डब्ल्यू का काम करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का जिससे हमारा जिसको आप लोग कहते हैं यूनिटी मेंटेन करना है आप लोग जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में यूनिटी मेंटेन करना वो हमारा यूनिटी मेंटेन होता है डब्ल्यू और डब्ल्यू का ही काम होता है आपके शरीर में किसी प्रकार के बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर के जो किसी भी प्रकार के बीमारी से लड़ता है चाहे मैं सर्दी होता है बुखार होता है या किसी प्रकार की कोई भी बीमारी होती है तो उससे लड़ने का काम जो करता है वो हमारा डब्ल्यू करता है क्या कौन करता है डब्ल्यू बी सी इसलिए डब्ल्यू बी सी का काम जो हमारे शरीर में बहुत कम होता है बहुत कम होता है डब्ल्यू बी सी का शरीर हमारे शरीर में उसका डब्ल्यू सी की जो मात्रा होती है वो हमारे शरीर में आर बी सी के मुकाबले बहुत कम होती है मतलब डब्ल्यू बी सी की संख्या जो है हमारे शरीर में बहुत कम होती है तो डब्ल्यू बी सी की रचना कैसी होती है ये दानेदार रचना में हड्डियों के खोखले भाग के गुहा के रूप में दानेदार रचना में पाए जाते हैं तो डब्ल्यू बी सी का क्या क्या काम होता है तो डब्ल्यू बी सी का काम होता है हमारे शरीर में रोगाणु को भक्षण करने से लड़ने के लिए इसलिए आप लोगों को अभी भी बोला जाता है जैसे आप लोग का अभी एक केस चला है कोविड नाइन्टीन का तो इसमें भी आप लोगों को कहा जाता है ह्यूमिटी मेंटेन करने का तो ह्यूमिटी मेंटेन करने का एक मेन कारण हो गया आप लोगों का आप जो है शरीर में डब्ल्यू की मात्रा को बढ़ाए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए जिससे हमें हमारे शरीर में सभी बीमारी को लड़ने की क्षमता बढ़ सके तो ये काम जो हमारा होता है किसका होता है डब्ल्यू तो आप लोगों को भी सलाह दी जाती है कि आप लोग जितने इम्यूनिटी मेंटेन करके रखेंगे आप लोगों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही बढ़ी रहेगी और आप ज्यादा से ज्यादा निरोग रहेंगे तो ये काम हम लोगों का डब्ल्यू बी होता है तो आप लोग इसको समझ लिए होंगे कि डब्ल्यू का काम हमारे शरीर में क्या होता है तो अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने क्लास को और जानते हैं पट्टिकानु या बीमानु क्या होता है क्या समझेंगे इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं रक्त ब्लड जो प्लेटेज होते हैं ये हम लोग श्वेत रक्त कोशिका को ही बोलते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पिटकानु या बीमानु क्या है पिटकानु या बीमानु ये सब हम किसके प्रकार को समझ रहे हैं ये सब जो है हम रक्त कोशिकाओं के जो रक्त कनिका के मुख्य तीन प्रकार का होते हैं रक्त कनिका को हम लोग अभी समझ रहे हैं ये सब हमारा तीनों रक्त कनिका का प्रकार है तो हम लोग अभी पिटकानु या बीमानु को पढ़ रहे थे पिटकानु रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है पिटकानु क्या है रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है इसकी उपस्थिति के कारण ही रक्त थक्का में बदलते हैं पिटकानु का क्या काम होता है पिटिकानु का काम होता है हमारे शरीर में रक्त को थक्का के रूप में बदलने का क्या काम करता है रक्त को थक्का के रूप में बदलने का जैसे रक्त को थक्का बनाने का काम ही नामक अभियोग का काम होता है रक्त को जो थक्का बनाता है किसका काम होता है ये नाम आप लोग याद रखेंगे हीबेरेनिन किसका काम होता है हीबेरेनिन नामक का एक अभियोग होता है जो रक्त को थक्का बनाने का काम करता है जब आपका हाथ कहीं कट जाता है तो वह वहां से ब्लड लीकेज करने लगता है तो वो उस ब्लड लीकेज जो रोकता है उसको रोकने का काम जो करता है वह करता है पिटकानु या बीमानु इसी कारण हम लोगों का ब्लड संचार जो जाए जहां से कटता है वहां से रुक जाता है तो पिटकानु रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है इसकी उपस्थिति के कारण हम लोग रक्त में थक्का बदलते हैं और रक्त को थक्का बनने का काम जो है हिबेरेन नामक का अवयव करता है तो ये पिटकानु या बिंबानु का परिभाषा हो गया चलिए हम लोग अब मानव हृदय के बारे में पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं मानव हृदय के बारे में अब तो अभी तक हम लोग रोग कोशिकाओं के बारे में पूछ रहे थे अब हम लोग मानव हृदय के बारे में मानव जो है मानव हृदय का कैसे काम करता है ये सब के बारे में पढ़ते हैं मनुष्य का हृदय में क्या होता है इसको जानने से पहले हम लोग पहले समझते हैं प्लाज्मा क्या होता है इसको जानने से पहले हम लोग क्या समझेंगे प्लाज्मा हमारा क्या होता है पहले मानव हृदय से पहले हम लोग समझते हैं प्लाज्मा क्या होता है यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को लिख दिया गया है प्लाज्मा प्रोटीन क्या है तो पहले आप लोगों को मैं प्लाज्मा समझा देता हूँ आप लोग प्लाज्मा को समझ ले उसके बाद हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में समझेंगे तो पहले जो हम लोग प्लाज्मा आप लोगों को समझाते हैं प्लाज्मा जो है टाइपिंग जो किए थे उसमें प्लाज्मा आप लोगों का छूट गया था तो पहले हम लोग आपको प्लाज्मा समझा देते हैं उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन क्या है इसके बारे में समझाएंगे तो प्लाज्मा क्या होता है दोस्तों प्लाज्मा जो है पहले आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे क्योंकि यहाँ आप लोगों को ये टाइपिंग में नहीं मिलेगा तो आप लोग नोट से भरोसा रहता है कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्लाज्मा क्या होता है इसलिए मैं आप लोगों को प्लाज्मा समझा देता हूँ अगर आप कॉपी लेके बैठे हुए हैं तो अपनी कॉपी में नोट्स भी कर ले अगर आप कॉपी लेके बैठे हुए हैं तो मैं आप लोगों को पहले लिखा देता हूँ आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे उसके बाद मैं उसको समझा देता हूँ तो पहले सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में नोटेड डाउन करना स्टार्ट करेंगे जितने भी स्टूडेंट क्लास को अटेंड कर रहे हैं चाहे वो पाँच कर रहे हो चाहे वो सात कर रहे हो चाहे चाहे वो दस कर रहे हो चाहे
तो प्लाज्मा जो है आप सभी स्टूडेंट लिखेंगे प्लाज्मा हल्के रंग हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त में करीब पचपन प्रतिशत होता है तो आप लोग पहले नोटेट दोनों लिखे प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव है आप लोग ऐसे लिखेंगे प्लाज्मा एक हल्के रंग का चिपचिपा द्रव है क्या लिखेंगे प्लाज्मा एक हल्के रंग का चिपचिपा द्रव है सभी लिख लिए होंगे उसके बाद है जो प्लाज्मा जो है आयतन के हिसाब से पूरे रक्त के करीब पचपन प्रतिशत होता है प्लाज्मा जो है पूरे रक्त के करीब पचपन परसेंट होता है तो प्लाज्मा का आप एक लाइन में लिख लेंगे ये हल्के रंग पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव है जो हमारे शरीर में पूरे आयतन का पचपन प्रतिशत होता है कितने परसेंट होता है पचपन प्रतिशत होता है प्लाज्मा पूरे शरीर में जितने भी रक्त होते हैं उसके पचपन परसेंट हमारे शरीर में प्लाज्मा रहता है तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे तो अब हम लोग प्लाज्मा में जो है दोस्तों जो पचपन परसेंट प्लाज्मा होता है उसमें नाइन्टी परसेंट जल होता है सात परसेंट प्रोटीन होता है जीरो पॉइंट नौ परसेंट और कार्बोनिक लवन होता है जीरो ग्लूकोज होता है जीरो वसा होता है तथा शेष अन्य कार्बोनिक पदार्थ होते हैं तो प्लाज्मा जो हमारे शरीर में पचपन परसेंट पाया जाता है इसमें आप लोग ध्यान से सुनेंगे हमारे शरीर में जो प्लाज्मा पचपन परसेंट पाया जाता है जो हमारे शरीर में पचपन परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है आप लोगों के शरीर में उसमें जो है ये पचपन परसेंट में उसमें आप लोगों का प्लाज्मा नाइन्टी जल होता है कितने परसेंट जल होता है नाइन्टी जल होता है सात हमारे शरीर में प्लाज्मा में प्रोटीन होता है जीरो जो है हमारे शरीर में जो है आप लोगों को और कार्बोनिक लवन होता है जीरो पॉइंट फिफ्टीन परसेंट जो है ग्लूको जीरो पॉइंट फिफ्टीन परसेंट जीरो परसेंट अठारह परसेंट हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है जीरो पॉइंट पाँच परसेंट वसा होता है और शेष अन्य होता है तो ये हमारा हो गया प्लाज्मा अब हम लोग समझते हैं प्लाज्मा प्रोटीन किसको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन तो प्लाज्मा में जो उपस्थित प्रोटीन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन तो प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को हम लोग क्या कहेंगे प्लाज्मा प्रोटीन इसमें प्रमुख में होता है फाइब्रोजिन पिथोरोजिन हेपोरोन ये सब उसमें प्रमुख प्रोटीन पाए जाते हैं तो ये हमारा हो गया प्लाज्मा प्रोटीन अब हम लोग हृदय के बारे में पढ़ते हैं जो हमारा सेवेंटीन में क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय के बारे में लिखे मैं इसका जो है आप लोगों को फोटो जो आप लोगों के ग्रुप में भेज दूंगा हृदय के बारे में मैं यहाँ आप लोगों को हृदय के बारे में लिख देता हूँ आप लोग फिगर जो मैं भेजूंगा आप लोग उसको अपने कॉपी में उतार लेंगे तो पहले मैं यहाँ आप लोगों को फिगर नहीं बताऊंगा फिगर आप लोग अपने से बनाएंगे मैं सिर्फ इसका आप लोगों को मानव के हृदय के बारे में अगर पूछे तो हम लोग कैसे लिखेंगे मैं यहाँ आप लोगों को समझा देता हूं तो मानव हृदय के बारे में लिखिए तो मानव हृदय दोस्तों मानव हृदय की जो रचना है ये टिकोना है मानव हृदय की जो रचना किस प्रकार की है टिकोना है और इसका ऊपरी भाग जो होता है वो चौड़ा होता है तथा तो निचली भाग सकरा होता है जो मानव शरीर में जो हृदय होते हैं उसका ऊपरी भाग क्या होता है चौड़ा होता है जो मानव शरीर का जो हृदय होता है उसका ऊपरी भाग चौड़ा होता है निचले भाग जो होता है वो हमारा सकरा होता है तथा तो बाई तरफ से ये झुका रहता है और हृदय एक हृदय पेरिटोनियम की एक दूरी झिल्ली द्वारा बंद रहता है आप लोगों से अगर मानव हृदय के बारे में लिखने पूछा तो आप लोग इतना लिखेंगे मानव हृदय की रचना एक टिकोना है इसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचली भाग सकरा होता है बाई तरफ यह झुका रहता है हृदय प्रोटोनियम की एक दूरी झिल्ली द्वारा बंद रहता है जिसे पेरिकार्डियम या हृदय वारम कहते हैं इसके बीच पाए जाने वाले गुहा पेरिकार्डियल गुहा कहा जाता है तथा इसमें पाए जाने वाले जो द्रव होते हैं वह पेकिराडियल द्रव कहाता है उसके तो हृदय चार बेसों में बटे रहते हैं जिसे अनिंदा निलय कहते हैं हृदय को जो चार बेसों में बटे रहते हैं इसको हम लोग अनिंदा निलय कहते हैं और ये जोड़े के रूप में दाएं से बाएं भागों में स्थित रहता है कितने कैसे स्थित रहता है जोड़े के रूप में दाएं और बाएं दोनों और स्थित रहता है तो मानव हृदय के बारे में अगर पूछा तो अपने लिखेंगे इसकी रहता टिकोना होता है इसका ऊपरी भाग छोड़ा था निचली भाग सकरा होता है बाएं तरफ ये झुका रहता है हृदय में पेरिटोनियम की एक दूरी झिल्ली होती है जो दोनों तरफ से बंद रहता है जिसको जिसमें पेरिकार्डियम या हृदय वाहन कहते हैं इसमें पाए जाने वाले जो गुहा होते हैं उसको पेरिकार्डियम गुहा कहते हैं इस प्रकार आप लोग इसके लिख सकते हैं इसमें जो दर्द पाया जाता है पेरिकार्डियम में उसको हम लोग द्रव कहता है हृदय चार पैसों में बटे होते हैं जिसे अलिंदा नीले कहते हैं और ये जोड़े के रूप में दाए से पाए भागों में स्थित रहता है और इसका फिगर आप लोग बना देंगे तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में पांच नंबर मिल जाएगा मैं फिगर आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा आप लोग फिगर को देख लेंगे आप लोग मानव हृदय की क्रिया विधि को समझते हैं कि मानव हृदय में क्रिया विधि किस प्रकार होती है मानव हृदय में जो क्रिया विधि होती है मतलब रक्त संचार जो होता है वो किस प्रकार होता है मानव के हम लोग क्रिया हृदय की क्रिया विधि को समझते हैं 
ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पांच में पूछता है मानव हृदय क्या है ये भी क्वेश्चन तो पांच में पूछता है और हृदय की क्रिया विधि को लिखे ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पांच नंबर में पूछता है तो हम लोग हृदय की क्रिया विधि को लिखते हैं तो हृदय दोस्तों हृदय एक प्रकार का केंद्रीय पंप होता है हृदय क्या होता है एक प्रकार का केंद्रीय पंप होता है जो शरीर से अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए हृदय में लाता है शरीर हृदय क्या है एक प्रकार का केंद्रीय पंप है किस प्रकार का पंप है केंद्रीय पंप है जो शरीर से अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए हृदय में लाता है क्या काम होता है इसका शरीर के अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए कहाँ लेकर आता है हृदय में लेकर आता है पुनः अशुद्ध होने के बाद इसे शरीर में रक्त वाहनियों में पंप करता है पुनः जब शुद्ध होने के बाद क्या करता है शरीर में रक्त वाहनियों में पंप कर देता है और यह काम जो हमारा चलता रहता है जिस कारण हृदय में शीतिनल एवं संकोचन होती है ये जो हृदय खून हमारे शरीर में आता है जाता है जाता है आता है इसको हम क्या बोलते हैं इस कारण जो हमारे शरीर में शीतिलन एवं संकोचन होता है तत्परता हृदय की गति बनी रहती है जिसे हद्रचक कहा जाता है तो यह हमारा हृदय की एक क्रिया विधि हुई कि हृदय में केंद्रीय पंप है जो शरीर में अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का काम में लाता है तो आप लोगों से अगर हृदय का क्रिया विधि पूछा तो आप लोग इतना लिख देंगे तो अब अब हम लोग दो नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दो नंबर का जो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग समझते हैं पहला समझते हैं सिथिनल क्या है क्या समझते हैं सिथिनल क्या है आज हम लोग इस टॉपिक को खत्म कर देंगे तो मेरे पास कल का एक लास्ट टॉपिक बचेगा परिवहन में वह है रक्त वाहिनिया जिसको हम लोग कल के क्लास में खत्म कर देंगे तो कल शनिवार होते के साथ हम लोगों का ये चैप्टर का खत्म हो जाएगा इसके बाद हम तीन चैप्टर जो खत्म किए जे प्रोग्राम पोषण उसके बाद जे प्रक्रम पोषण खत्म किए उसके बाद हम लोग जे प्रक्रम में शोषण खत्म किए उसके बाद जे प्रक्रम में परिवहन खत्म किए तीनों का हम लोग सोमवार को जे प्रक्रम का पोषण का ऑब्जेक्टिव देखेंगे मंगलवार को शोषण का ऑब्जेक्टिव पोषण देखेंगे और बुधवार को परिवहन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो ये तीनों दिन हमारा फिक्स है सोमवार को हम लोग पोषण का ऑब्जेक्टिव पोषण देखेंगे शोषण का देखेंगे मंगलवार को और परिवहन का हम लोग देखेंगे बुधवार को उसके बाद बृहस्पतिवार से हम लोग सोशल साइंस की ओर पढ़ने पढ़ना स्टार्ट कर देंगे किसको सोशल साइंस को तो आप लोग इसको ध्यान से देखे और ध्यान से पढ़े तो हम लोग अभी जो है आप लोगों को ये टॉपिक खत्म कर देंगे आज शिथिलन क्या है ये सब खत्म करने का हम लोग आज रक्त वाहिया जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो पहले हम लोग समझते हैं शिथिनल क्या होता है ये सब एक एक नंबर का दो दो नंबर का क्वेश्चन है आप लोग एक एक लाइन में याद करते जाएंगे तो शिथिनल क्या होता है तो हृदय के बेसमो का संकुचन को शिथिलन कहा जाता है शिथिलन किसको कहता है हृदय में जो बेसमो का संकुचन होता है इसको हम लोग शिथिलन कहा जाता है उसका संकुचन किसे कहा जाता है संकुचन क्या है तो हृदय के बेसमो के शिथिलन को हृदय के बेसमो के संकुचन को शिथिलन कहते हैं बेसमो के शिथिलन को हम लोग संकुचन कहते हैं उसका दूसरा क्वेश्चन है ऐसे नोट क्या है दूसरा क्या है हमारा ऐसे नोट क्या है तो अलिंदा नीले छिद को ऐसे नोट कहता है किसको कहता है आलिंद नीले छिद को ऐसे नोट कहा जाता है इसे पेस में इसे पेसे मेकर भी कहता है ऐसे नोट को क्या जाता है कहा जाता है पेसे मेकर भी कहा जाता है उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय में विद्युत धारा को किस अंश से मापा जाता है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हृदय में विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है ये हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसका नाम है इलेक्ट्रोकोन्ड्रियाग्राफ किसके द्वारा इलेक्ट्रोकोन्ड्रियाग्राफ द्वारा हमारा हृदय के विद्युत धारा को मापा जाता है उसका धड़कन क्या है उसका क्या क्वेश्चन हमारा धड़कन क्या है तो हृदय के शिथिले में संकुचन मिलकर गति उत्पन्न करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हृदय की धड़कन हृदय में जो शिथिलन एवं संकुचन को मिलकर जो गति उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं धड़कन तो ये हमारा हृदय का धड़कन हो गया शिथिलन एवं संकुचन मिलकर जो गति उत्पन्न करती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हृदय का धड़कन उसके बाद हद्र चक क्या है क्या इसका क्वेश्चन हमारा हद्र चक क्या है तो हृदय में रक्त भरना और फिर उसका निकलना हद्र चक कराता है हद्र चक क्या कराता है हृदय में रक्त को भरना और फिर उसका निकलना जो वह शरीर से निकल जाता है तो हृदय में रक्त जो भरता है उसको फिर उसका निकलना जो हमारे शरीर में हद चक कराता है हर चक किसको कहते हैं रक्त को भरना और फिर उसका निकलना जो है वह हर चक कराने लगता है उसके बाद हृदय के शिथिला निर्माण संकुचन मिलकर जो गति उत्पन्न करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं हृदय का धड़कन अगर आपसे पूछा हृदय धड़कन क्या है तो आप लोग लिख देंगे शीतल निर्माण संकुचन को जो मिलकर जो गति उत्पन्न करती है उसको हम लोग धड़कन बोलते हैं उसके बाद रक्त जो भरता है फिर निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं हर तो अब जो हम ये देख रहे हैं ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है द्विगुण परिवहन क्या है क्या क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है द्विगुण परिवहन क्या है तो रक्त को एक चक पूरा करने में हृदय से दो बार गुजरना पड़ता है कितनी बार गुजरना पड़ता है एक चक पूरा करने के लिए दो बार 
एक बार शुद्ध रक्त को लेके जाता है दूसरे बार अशुद्ध रक्त को लेके आता है यही जो हमारा जो एक चक होता है इसको दो बार गुजरना पड़ता है यही क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं दुई गुण परिवहन करते हैं तो हम लोग अब नेक्स्ट क्रिस्ट क्लास में देखेंगे रक्त वाहिनिया क्या है क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में रक्त वाहिनिया क्या है ये टॉपिक हम लोग कल के क्लास में डिस्कशन करेंगे और कल का क्लास में हमारा ये चैप्टर इंड हो जाएगा परिवहन क्या है तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट क्लास को देखे हैं वो अपना अटेंडेंस बना देंगे जल्दी जल्दी अपना अटेंडेंस बनाए ताकि उसको मैं पीडीएफ भेज सकूं तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना अटेंडेंस बना देंगे और आज की क्लास में किसी को भी कुछ समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो वह हमें बता सकते हैं क्योंकि तो सभी क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आज मैं आप लोगों का कंफ्यूजन भी दूर कर दिया कि आप लोगों का ये अगर आप लोग भारतीय वन बुक उल्टाएंगे तो ये आप लोगों का थर्ड चैप्टर है परिवहन क्या है और एनसीआर टी बुक उल्टाएंगे तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है तो ये हमारा चैप्टर का हुआ तो आप लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया तो हम लोग बायोलॉजी में थर्ड चैप्टर को कल इंड कर देंगे तो कल के क्लास के लिए आप सभी तैयार हो जाए कल हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे उसके बाद हम सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे तो मिलते हैं एक नए क्लास के साथ तब तक के लिए बाय